గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో సమస్యలకు కొదవేలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే నగర జీవి కష్టాలు అన్ని ఇన్ని కావు రోడ్లపైన గుంతలు ట్రాఫిక్ జాములు కామన్ అయిపోయాయి ఇలాంటి సమస్యలకు తోడు కొత్తగా వీధి కుక్కల స్వైర విహారం నోళ్లు తెరుచుకున్నటువంటి నాళాలు జనాల ప్రాణాలతో చెలగట్టం ఆడుతున్నాయి ప్రధానంగా చిన్నారులు వీరికి బలైపోతున్నారు దీంతో జీహెచ్ఎంసీ నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకడం లేదు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ప్రాణాలు గాలిలో దీపంలా మారాయి ముఖ్యంగా చిన్నారుల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడింది వరుసగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్న ఘటనలే ఇందుకు నిదర్శనం మొన్నటికి మొన్న కుక్కల దాడిలో ఓ బాలుడు మృతి చెందగా నిన్నటికి నిన్న నాలలో పడి మరో చిన్నారి అసువులు బాసింది ఇలా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్లక్ష్యం చిన్నారుల ప్రాణాలను మొగ్గలోనే తుంచేసింది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో రోడ్లు బాగాలేవు ట్రాఫిక్ సమస్యలు మంచినీళ్లు రావడం లేదు సిటీ బస్సులు రావడం లేదు ఇలాంటి సమస్యలు తరచూ వింటూ ఉంటాం కానీ అదే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు కొత్త సమస్యలు వచ్చి చేరాయి వీధి కుక్కల స్వైర విహారం జనాన్ని బెంబెలెత్తిస్తున్నాయి మరోవైపు నోళ్లు తెరుచుకున్న నాళాలు మ్యాన్ హోళ్లు జనాల ప్రాణాలు తీస్తున్నాయి మొన్నటికి మొన్న హైదరాబాద్ లోని బాగ్ అంబర్పేట్ లో ప్రదీప్ అనే బాలుడు కుక్కల దాడిలో మృతి చెందాడు ఆడుకోవడానికి బయటికెళ్లిన పిల్లాడు శవమాయి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఈ ఒక్క ఘటనే కాదు హైదరాబాద్ లో ఇలాంటి ఘటనలు వరుసగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎందరో పిల్లల ప్రాణాలు కూడా పోయాయి మరెందరో గాయపడ్డారు కంప్లైంట్లు ఎన్ని ఇస్తున్నా బల్దియా పట్టించుకున్న పాపాన పోవడం లేదు హైదరాబాద్ లో ఏ జోన్ తీసుకున్నా కుక్కల బెడద మాత్రం తప్పడం లేదు ఫిర్జాదిగూడ కొంపల్లి ఉప్పల్ అంబర్పేట ఎల్బీనగర్ ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాల్లో కుక్కల దాడుల్లో చాలా మంది పిల్లలు పెద్దలు గాయపడ్డారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో వీధి కుక్కల దాడి చేస్తూ ప్రాణాలు తీస్తున్న సమయంలో జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి చేసిన వ్యాఖ్యలు జనానికి తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించాయి వీధి కుక్కలకు ఆహారం అందించడం ద్వారా వాటి ఆగడాలను నిరోధించవచ్చన్నారు అలాగే ఆకలితోనే కుక్కలు బాలుడిపై దాడి చేశాయని చెప్పారు ఈ వ్యాఖ్యలపై గ్రేటర్ వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు టోటలీ ఇది కామ్ అయిపోయి ఇంకా కరవకుండా ఉండదు అని ఉండదు బికాస్ ఒక ఒక మనిషికి ఒక మనిషికి కూడా నేను ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఆకలి రెండు రోజులు ఆకలి ఉంటే ఏదన్నా తినేయడానికి రెడీగా ఉంటారు ఈవెన్ ఫారెస్ట్ లోపల ఏ ఆకు దొరికినా తినేయడానికి రెడీ సి ఎనీబడి ఆకలి అంటే ఒకటి ఒక ఇది ఉంటుంది సో ఎనీథింగ్ దే కెన్ ఈట్ ఎనీథింగ్ ఏమి దొరకకపోతే దే కెన్ ఈట్ దట్ మరోవైపు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను నిర్లక్ష్యపు వ్యాఖ్యలు కానీ జనం పరిగణించారు అంబర్పేట వీధి కుక్కల దాడిలో బాలుడు చనిపోవడంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన కేటీఆర్ ఇది బాధాకరమన్నారు మరోసారి ఇలాంటి ఘటనలు రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటామని చేతులు దులిపేసుకున్నారు we take uh, street dogs very regularly we actually uh, you know conduct these birth control operations we actually ensure that the animals are also treated in a humane way but when these incidents happen uh, it generally creates an uproar and a furor i my sincere condolences to the family and we'll ensure that our best is done so that so that you know these incidents are not recorded but our biological waste disposal also needs to be upped kukkala sankhya ekkavothunte dog catching point lo penchalsi untundi వాటిని బర్త్ కంట్రోల్ సర్జరీల కోసం యానిమల్ వెల్ఫేర్ సెంటర్లకు తరలించారు అయితే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ప్రతి నెల మూడు వందల వరకు స్టెరిలైజేషన్ చేస్తుంటారు ఒక్కో సర్జరీకి పదిహేను వందల రూపాయలు చెల్లిస్తున్నారు ఇందుకోసం ఎన్జీఓల సహకారం కూడా తీసుకుంటున్నారు అయినా ఫలితం అంతంతే గ్రేటర్ పరిధిలో అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే నాలుగు లక్షల సునకాలు ఉంటే అనాధికారికంగా ఐదు లక్షలకు పైనే ఉంటాయంటున్నారు ఒక కుక్క ఏడాదిలో నలభై వరకు పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది ఈ లెక్కన ప్రతి నెలా చేసే స్టెరిలైజేషన్ సర్జరీలు ఎటు సరిపోతాయి ఏటా సున్నకాల నియంత్రణ కోసం ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు బల్దియా చెబుతోంది కాని వీధి కుక్కల సంఖ్య మాత్రం ఏటికేడు పెరిగిపోతూనే ఉంది ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో నోళ్లు తెరుచుకున్న నాళాలు కూడా చిన్నారుల ప్రాణాలను బలికొంటున్నాయి 
తాజాగా కలాసిగూడలో మౌనిక అనే పదకొండేళ్ల చిన్నారి మౌనికాని నాలా మింగేసింది ఉదయాన్నే పాల కోసం వెళ్లిన బాలిక కంటికి కనిపించని నీటితో నిండిపోయిన ఉన్న నాలాలో పడిపోయింది ఆ చిన్నారి మృతితో ఆ కుటుంబంలో విషాదమలుముకుంది ఈ ఘటనలోనూ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించింది గ్లోబల్ సిటీ అంటూ ఊదరగొట్టే ప్రచారం తప్ప భాగ్యనగరంలో గ్రౌండ్ లెవెల్ పరిస్థితుల్ని ఇటు పాలకులు అటు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సిబ్బంది ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు చినుకు పడితే భాగ్యనగరంలో ఎక్కడికక్కడా నీరు నిలిచిపోతోంది చిన్నవానికే మోకాళ్లలోతు నీరు వచ్చి జనాన్ని ఇబ్బంది పెడుతోంది ఎక్కడ నాలా ఉందో ఎక్కడ మ్యాన్ హోల్ ఉందో తెలియని పరిస్థితి అలాంటి నాలాలు జనం పాలిట వ్యవపాసాలుగా మారుతున్నాయి దీంతో వర్షాల సమయంలో భాగ్యనగర వాసులు బయటకు వెళ్లాలంటేనే గజగజ వణుకుతున్నారు కానీ వానొచ్చే వేళ బయట ఉన్నవారు ఇంటికి రావాలంటే పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడ మ్యాన్ హోల్ ఉంటుందో ఎక్కడ నాలాలు ఉంటాయో తెలియని పరిస్థితితో బెంబేలెత్తుతున్నారు దీంతో వర్షాలు పడినప్పుడు రోడ్లపై నిలిచే నీరు జనం గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తోంది మరోవైపు చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకున్నట్లు చిన్నారిని మింగేసిన నాలా చుట్టూ జేహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది బారికేడ్స్ ఏర్పాటు చేశారు అదేదో ముందుగానే స్పందించి ఆ మ్యాన్ హోల్ చుట్టూ బారికేడ్స్ పెడితే మౌనిక ప్రాణాలు దక్కేవి ఈ నేరం మాది కాదు అన్నట్లు మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి మాట్లాడారు రోడ్డు కోతకు గురైందని అసలు అక్కడ నాలా లేదని చెప్పారు ఏదైతేనే పోయిన చిన్నారి ప్రాణాలు మాత్రం తిరిగి రావు ఈ ఒక్క మౌనిక ప్రాణాలే కాదు ఇలాంటి ప్రాణాలు ఇంకెందరివో బల్దియా నిర్లక్ష్యానికి బలయ్యాయి ఇంకెంతమంది బలైతే బల్దియాలో మార్పు వస్తుంది అనే ప్రశ్నలు స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి ఈ రోడ్డు కూడా తవ్వి వారం రోజులు పైగానే అవుతుంది ఇది కూడా ఇలా ఉంచకూడదు కదండి అధి అధికారులు కూడా ఇలా ఉంచకూడదు కొంచెం ఈ రోడ్లు కట్ట సరి చేస్తే ఇది ఏంటంటే జనం మసిలి ఈ రోడ్డు అండి ఇది నిత్యం తిరుగుతూనే ఉంటారు ఇక్కడ మరి ఇలాంటి చూసుకోవాలి కదా పక్కనేమో స్కూల్ ఉంది కదా మరి ఇలాంటివి అన్ని చూసుకోవాలి కదండి అధికారులు మరి వాళ్ళది తప్పే కదా ఇప్పుడు ఇవి అయితే ఇక్కడ మొత్తం ఇరవై నాలుగు గంటలు కార్లు ఇది కమర్షియల్ ఏరియా కాబట్టి ఎప్పుడు కార్లు ఇక్కడ అన్ని కార్లు పార్కింగ్ ఉంటాయి అసలు ప్లేస్ ఉండదు ఎప్పుడు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామే ఉంటుంది ఈ లైన్లో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది స్లోప్లో ఉంది కాబట్టి మెయిన్ రోడ్ నుంచి నోయిలు మొత్తం ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ ఈ బాగు ఇది నాలా ఉందా ఇది ఫ్లో అయ్యి మొత్తం ఇది నిండుతుంది ఇది ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది అనుకుంటాం అంతే ఇది కట్టేసి అది మొత్తం క్లోజ్ చేసి దెబ్బతి ఇంతకుముందు అది కూడా మొత్తం కనిపి మొత్తం ఫ్లో అయిపోయింది వానాకాలానికి ముందు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చెబుతున్నారు అంటే వర్షాకాలం వస్తేనే బల్దియాకు నాలాలు మ్యాన్ హోళ్లు గుర్తొస్తాయన్నమాట అప్పటిదాకా వాటిని పట్టించుకోరనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నడి వేసవిలో కూడా నగరంలో వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి మరి ఈ నేపథ్యంలో మ్యాన్ హోల్స్ నాలాల పరిస్థితి ఏంటి అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది బల్దియా అధికారులు చెప్పినట్లు వానాకాలం వచ్చిందాకా ఆగాల్సిందేనా అప్పటి వరకు వీటి గురించి పట్టించుకునే నాదులే ఉండరా ఈ ప్రశ్నలకు బల్దియా ఏం సమాధానం చెబుతుంది జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో పన్నెండు వందల తొంభై ఐదు కిలోమీటర్ల మేర వరద నీటి కాలువలు ఉన్నాయి వీటిపై మూడు లక్షల డెబ్బై వేలకు పైగా మ్యాన్ హోల్స్ ఉన్నాయి రోడ్డుపై పడే ప్రతి చినుకు వీటి గుండా వెళ్లాల్సి ఉంది అయితే బల్దియా అధికారులు మ్యాన్ హోల్స్ మెయింటెనెన్స్ పట్టించుకోకపోవడంతో వరద నీరు రోడ్లపైనే నిలుస్తోంది పూర్తిగా ధ్వంసమైన వాటిని కూడా రిపేర్ చేయడం లేదు మూతలు విరిగిపోయిన చోట కొత్తవి ఏర్పాటు చేయడం లేదు తరచూ ఫిర్యాదులు చేస్తున్నా చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో జనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొన్ని స్కూళ్లు బస్టాప్ల సమీపంలోని మ్యాన్ హోల్స్ డేంజరస్ గా మారాయి కొన్ని చోట్ల మూతలు విరిగిపోయి ఉండగా మరికొన్ని చోట్ల అసలు మూతలే లేవు ఇక వర్షం కురిసిన ప్రతిసారి కొన్ని చోట్ల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది వర్షపు నీరు పైప్ లైన్ల ద్వారా సాఫీగా వెళ్లకపోవడంతోనే ఈ సమస్య ఉంటుంది లకిడికా పూల్ టొలీ చౌకి రాజ్ భవన్ రోడ్ ఖైరతాబాద్ నల్లకుంట ఎల్బీ నగర్ లింగంపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ కు ఇదే ప్రధాన కారణం దాదాపు యాభై వేల వరద నీటి మ్యాన్ హోళ్లు ఉన్నా ఉపయోగపడడం లేదు మూతలు విరిగిపోయి కొన్ని చోట్ల మూతలపై ఉన్న హోళ్లు బ్లాక్ అయి నీళ్లు వెళ్లేందుకు వీలు ఉండడం లేదు ఇలాంటి మ్యాన్ హోల్స్ ని బల్దియా నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది 
దీంతో ఇవి ప్రమాదాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా మారిపోతున్నాయి మౌనిక లాంటి చిన్నారులను బలిగొంటున్నాయి